什么呢？男女之间，不管一开始有多幸福心动，随着时间的推移，都会慢慢落灰，越来越糟。我给你讲个故事吧。以前有一个男孩胆子很小，经常被一些坏小子欺负。有一天，有一个女孩出现，很凶的骂跑了这群坏小子。从此，那个男孩再也没有被任何人欺负。你是在说我吗？从那时起，这个女孩就是她心目中的女神，她是一切美好事物的代名词，也填满了她关于青春的全部回忆。可是她丝毫不敢对这个女孩表露情感，她觉得这个女孩太耀眼，耀眼到她不敢直视，她只希望每天。可以偷偷看他一眼，就会觉得无比幸福。他努力学习，拼命工作，只想有一天有能力保护和照顾这个女孩。你怎么不吃啊？我想起那天我被电视台录取的时候，咱们一起在这庆祝，然后一起喝到天亮。很喜欢那时候的自己，乐观、自信。还很迷人，可我把最好的时光都浪费在一个渣男身上，还把自己变成了一个怨妇。可是你在我心里面一直都没变，还是那个潇洒、帅气的静姐。我要找回当年那个自己。喂，老婆，你在哪儿？我跟朋友在外面吃饭呢。快回来吧，想你了。一会儿就回去。哎，怎么还不回去啊？我一会儿就回去了。你放心吧，我会记住我们的约定。你回家路上注意安全啊、哦，拜拜。要是天天能吃到静姐做的菜，少红是你也吃的。你真能贫嘴。Cheers，Cheers。刘星，这些天我想了很多。也许你说的是对的，我不应该一直陷在怨恨中。伤人伤己。他终于想通了，哇哇哇哇！他终于想通了，想通了，想通了，哇哇哇哇哇！哇耶！可是他等来的却是这个女孩结婚的消息。来吧，答应你留学。啊！你结婚的前一天，我哭了一晚上，我不敢打扰你，可是我控制不了自己疯狂想你，我只能选择离开。可是距离和时间都无法削弱我对你的思念。当我听说你有事儿时，我一刻都不想停留，我只想立刻回到你身边保护你。你的人生我错过了很多，我只希望你能给我机会，让我陪你走完剩下的路。我值得吗？如果你有一秒钟喜欢过我，这一切就都是值得。
对不起刘星，我现在心里很乱。没关系，我知道你需要时间，我会等你。反正我有一辈子。我是一个喜欢美食的女人，因为人生正如美食一样，充满酸甜苦辣各种滋味。我们不知道生活会如美酒一般甘甜，亦或是像柠檬般酸楚。但只要我们能够用心，加入全部情感进去，就能调制出我们有滋有味的生活。这一年，是我人生中最艰难的一年。好在我的生活已经从黑暗变得光明，这让我明白，只要自己足够强大，无论什么时候开始独立都不晚。转身是另一个起点，换一个角度，你会发现不一样的自己，一个更加坚强、更加厉害的自己。那些打不倒你的，终将让你变得更加坚强。没有独立的自我，无人能给你自由；没有完整的自我，无人能使你完整。梁静，这么着急，你要去哪儿啊？那我能陪你一起吗？谢谢你，刘星。但是我想补回来这些年浪费的时间，多一些跟自己相处的时间。你要走多久啊？不知道啊。那我还有机会吗？等我找回从前的自己，或许有一天我走累了，我一定会回来的。到时候如果我们还有缘分的话。把答案交给时间吧，我会等你的，早点回来。